চালকের ঘুমে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল ২৯ যাত্রীর ভারতের রাজধানী দিল্লির কাছে এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ১৭ জন ৪৬ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লি যাচ্ছিল পথে ১৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যমুনা এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় বাসটি পঞ্চাশ ফুট নিচে নর্দমায় পড়ে যায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বাসটি থেকে হতাহতদের উদ্ধার অভিযান চলছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বলা হয় চালকের চোখে ঘুম থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে এ দুর্ঘটনার জন্য শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হতাহতদের পরিবারকে সাহায্যের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি লিবিয়া উপকূল থেকে আসা পঁয়ষট্টি জন অভিবাসন প্রত্যাশীকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে ইউরোপ উদ্ধারকারী জাহাজ থেকে নামার পর আপাতত তারা মাল্টয় আশ্রয় পেয়েছেন ইউরোপীয় কমিশন ও জার্মান সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর মাল্টার প্রধানমন্ত্রী জোসেফ মাস্কাট জানিয়েছেন ইউরোপের বিভিন্ন অংশে তাদের পুনর্বাসন করা হবে গত কয়েকদিন ধরে দুটি উদ্ধারকারী জাহাজ বন্দরে ভেড়ার অনুমতি চাইলেও রাজি হয়নি ইতালি এর মধ্যে একটি জার্মান উদ্ধারকারী জাহাজ আইল্যান্ড কুর্দি শনিবার ইতালির বন্দরে ভিড়তে না পারায় জাহাজের কর্মকর্তারা ঘোষণা করেন জাহাজে আরোহী অভিবাসীদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়া তিনজনের জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রয়োজন আবারও জোরালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে রোববার দেশটিতে ছয় দশমিক নয় মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে ভূমিকম্পের পর তাৎক্ষণিকভাবে সুনামি সতর্কতা জারি করা হলেও পরে তা তুলে নেওয়া হয় ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল মালাক্কা সাগরে ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি তবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল ভূমিকম্পটি ভূমিকম্পের ফলে উত্তর মালকুর লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অনেকে ঘর বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ বাড়ানোর ঘোষণার পর দেশটির উপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এক টুইট বার্তায় এ তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন ইরানের পরমাণু কর্মসূচি বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত দেশটিকে আরও বিচ্ছিন্ন করবে এর আগে রোববার ইউরেনিয়ামের মজুদ বাড়ানোর ঘোষণা দেয় ইরান একই সাথে দু সালে ইরানের সাথে পরমাণু চুক্তির দলগুলোর সমঝোতায় না এলেও ইরান তার প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করার হুমকি দেয় এর আগে গত বছর মে মাসে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সই করা চুক্তি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সরে যাওয়ার এক বছর পর ইরানও চুক্তি না মানার ঘোষণা দিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আসলে কি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু আছে কিনা সেই কারণ খুঁজেছেন মাহফুজুর রহমান আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থা আই এনার্জি এজেন্সি সংস্থাটি বলছে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের নিম্ন মাত্রা ধরে রেখেছে এমনকি দুই হাজার উনিশ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে বোমা তৈরির মতো যথেষ্ট ইউরেনিয়াম নেই ইরানে এরপর গত কয়েক দশক ধরে এ নিয়ে উদ্বেগ আর মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমাদের ইরানে উনিশশো সালে বিপ্লবের পর নতুন শাহ সরকার মার্কিন সহায়তায় পরমাণু কার্যক্রম শুরু করে তবে শর্ত ছিল পরমাণু অস্ত্র তৈরির মতো দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম চালাবে না তেহরান প্রথমে ইসলাম পরিপন্থী বলে চুক্তি বাতিল করে ইরানের নেতারা তবে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা বলে উনিশশো সালের মাঝামাঝিতে তা আবার ফিরিয়ে আনা হয় উৎসাহিত করেন এবং আইএই কে পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেন বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র তাই তেহরানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে দুই সালে অবরোধের অনুমতি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন সালের মাঝামাঝিতে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমদিনেজাদ ক্ষমতা এসে পরমাণু কার্যক্রম ত্বরান্বিত করেন এবং মানচিত্র থেকে ইসরায়েলকে মুছে ফেলার হুমকি দেন দু সালে মধ্যপন্থী নেতা হাসান রুহানি ক্ষমতায় আসার পর চিন্তাধারায় আবার পরিবর্তন আসে দুই বছর পর ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তিতে সই করে ইরান 
যেখানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সর্বনিম্ন মাত্রায় তিন দশমিক ছয় শতাংশে কমিয়ে আনা হয় এরপরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চুক্তি থেকে সরে আসায় নতুন করে শুরু হয় টানা পড়েন মাহফুজুর রহমান একাত্তর জলবায়ু বিপর্যয় প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি করে দুর্যোগ হচ্ছে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ সংস্থাটি বলছে প্রকৃতিতে ছোটখাটো এসব বিশৃঙ্খলা ধারণার চেয়েও দ্রুতগতিতে বাড়াচ্ছে মৃত্যু আর দুর্ভোগ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পৃথিবীতে তাই তৈরি করতে হবে তাপমাত্রার অধি অবকাঠামো ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম গার্ডিয়ানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত ঘূর্ণিঝড় ইদাইয়ের আঘাতে লন্ডভণ্ড মোজাম্বিক আফ্রিকার এই দেশটিতে গত মার্চে শক্তিশালী এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি হয় হাজারেরও বেশি মানুষের আবারও এ মাসেই আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় কেনেত এদিকে তীব্র খরায় পড়ছে ভারত পানির অভাবে বসত ছাড়ছে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ শিরোনাম হয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এমন বিপর্যয়ের ছোট ছোট অনেক ঘটনাই থেকে যাচ্ছে মনোযোগের বাইরে জাতিসংঘ বলছে ধারণার চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে দুর্ভোগ আর মৃত্যু বাড়াচ্ছে প্রতিদিনের এসব ঘটনা জলবায়ু সংকটে খাপ খাওয়ানো কেবল দীর্ঘ মেয়াদের সমস্যাতেই আটকে নেই এই মুহূর্তে বিনিয়োগ দরকার অভিযোজন আর মানিয়ে নেওয়ার বিষয়ে মানুষের আরও বেশি কথা বলা দরকার উন্নত দেশে দাবানল আর তাপপ্রবাহের মতো ঘটনা প্রমাণ করছে জলবায়ু বিপর্যয় এখন শুধু উন্নয়নশীল দেশের সমস্যা নয় এই সতর্ক বার্তা জাতিসংঘের সংস্থাটির হিসেবে প্রতি বছর জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতির পরিমাণ বাউন্ন হাজার কোটি মার্কিন ডলার আর বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রভাব ঠেকাতে পারবে এমন অবকাঠামো তৈরিতে আগামী বিশ বছরে খরচ হবে দুই লাখ সত্তর হাজার মার্কিন ডলার অবকাঠামো তৈরিতে এই বিনিয়োগ খুব বেশি নয় প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিত্যপণ্য হিসেবে গড়ে তোলা উচিত যার মূল্য পরিশোধ করবে মানুষ জাতিসংঘের বিশেষ দূত মিজতরির মতে বন্যা প্রতিরোধ কিংবা খরায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে জলবায়ুর ছোটখাটো অনেক বিপর্যয় ঠেকানো যাবে তবে সবশেষ সমাধান খুঁজতে হবে প্রকৃতিতেই